Ja, und damit willkommen zu meinem nächsten Resident Evil Projekt, da ja Revelations 1 jetzt fertig ist, muss ja Neues her. Das heißt, es geht weiter mit Revelations 2. Ja, ich wurde zwar gefragt, ob es kommt, aber ich am Anfang gesagt, nein, kommt nicht. Ich wollte es auch nicht machen. Ich wollte es eigentlich später bringen. Ich wollte eigentlich äh, das Zweier Remake bringen. Hab auch schon ein paar Folgen aufgenommen und dann dachte ich mir, nee, komm, weißt du was? Machst du das? Und ähm, ja, nochmal zu den Kommentaren. Ich hatte es ja kurz, kurz angesprochen. Also ganz kurz erklärt, was mit Chris und Jill passiert, da das ja kurz geteasert wurde. Das passiert in den Resident Evil Umbrella Chronicles, wo Jill entführt wird. Das Problem ist nur, ich würde es gern spielen. Es ist ein Railgun-Shooter, das erzählt so die Zwischengeschichten und auch noch ein paar Hauptteile aus anderer Sicht von Albert Wesker war das, glaube ich. Und ja, ich besitze leider keine Nintendo Wii und kann es leider nicht spielen, sonst würde ich das bringen. Und danach geht es dann auch weiter normal mit Resident Evil 5 und dann kommt eigentlich erst Resident Evil Revelations 2. Und zu Code Vionica, das geht auch weiter. Ich bin halt nur noch dran, ein bisschen nachzuspielen wegen der Munition. Ich komme da echt nicht weiter. Ich habe da so oft probiert, aber das funktioniert nicht. Und Resident Evil. starten wir das mal. Ja, Speicherdaten, meine Xbox One, bla bla bla. Ich hatte ja schon mal ein bisschen gespielt. Und ich würde jetzt erstmal gerne meine Einstellung machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nach dem Intro wieder. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, das macht es jedes Mal, aber es ist immer kompatibel, ich weiß. Warum sollte ein Xbox One Spiel nicht mit der Xbox One kompatibel sein? Nee, Spaß, Freunde. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us Terror Save. Because Terror doesn't have to end with a wrist. Hey guys. How'd it feel? Oh, hi Claire. Hey! Hey Claire! Moira. Welcome to the club. Uh. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? <sighs> Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, uh... What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her, her. and her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. <laughs> okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I got to look out for Terra Safe. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. <sighs> She's not a horse. Bye. Oh. 
Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened to... You're coming with us. What? No, there must be some kind of... Why did it open? I didn't do anything. So, das sind mal also. Irgendwo, irgendwo gefangen in einem hässlichen Gefängnis. Wir gucken uns ein bisschen um. Ja, das Spiel ist auch eigentlich sehr, sehr actionlastig, aber es ist, finde ich, teilweise sogar besser als ähm, Revelations 1. Obwohl Revelation 1 ist auch ein sehr gutes Spiel an sich, bis auf ein paar Punkte. Aber der Hauptgrund an dem Teil ist ja, Barry ist am Start aus Resident Evil 1. Und so cool, Barry mal wieder zu spielen, aber das dauert noch ein bisschen. Wir müssen erstmal die Kampagne mit Claire abschließen. Ja, wir werden schon noch rauskommen. Ja, ich finde ich find auch persönlich, Barry hätte in viel mehr Teilen dabei sein müssen. Gerade in der Hauptstory. Ich hoffe, der kommt irgendwann noch mal ein bisschen was zu dem. Hauptstory technisch. Oh mein Gott, es werde Licht. Sollte mich das erschrecken. Hat leider nicht funktioniert. So. Scheiß auf Birds Kind. Wir klettern jetzt einfach hoch. Oh, das macht es gar nicht automatisch. Und wir spielen mal wieder Claire Redfield. Ich glaube, vom Aussehen her haben die sich an den Charaktermodell aus... Äh, ich glaube, aus Code Veronica orientiert. Ne, da geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Also ich habe kaum Erinnerungen an das Spiel. Ich weiß... Viel, viel weiß ich noch, Did aber nicht mehr so viel. Überall Blut. So, wir schauen uns erstmal um, denn wir gehen nicht unbewaffnet da rein. Ach so, ich muss X drücken. Irgendwie sehen die Kampfmesser in Resident Evil alle gleich aus. Hier war doch, glaube ich, noch irgendwo was. War hier nicht irgendwo ein Dokument oder so? Hallo? Anybody here? Ach, da drin. 
Ach ne, jetzt muss ich. Oh mein Gott. What the fuck? Und ja. Warte mal, wie geht denn der j -Turn? Okay, so. Ähm, ja, ich spiele halt immer noch auf englischer Synchro. Äh, was heißt Synchro? Englische Sprachausgabe, denn. Die Deutsche, das ist einfach nix. Das ist. Ich weiß nicht warum. Gefällt mir nicht. Resident Evil verbinde ich immer mit englischer Sprache. Regel für die Überwachung von Testpersonen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Die Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsorgt, entsorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormität zeigen. Boah, vor allem, ne, die haben ja äh, Claire schon wieder irgendwas injiziert. Die müsste normalerweise so dermaßen deformiert sein und mutiert sein. Mit so viel Viren und Zombie-Bissen, wie die infiziert worden ist. Aber sieht man ja. Claire, also alle Protagonisten sind unsterblich. Die können sich immer wieder heilen. Und viele stören sich auch, dass man hier zweimal spielen kann. Aber Moira hat eine sehr wichtige Funktion mit ihrer Taschenlampe. Viele stören sich ja daran. Okay. So. Na, na, na. Ja, das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, warum man das macht, aber das soll ein bisschen das Troy erklären, wie ich mich gleich heile. Oh, ich wollte gerade nach hinten laufen. Was zum Arsch habe ich gerade gesehen? Naja, der deutsche Übersetzungstext ist auch... Teilweise ein bisschen creepy. Creepy in dem Sinne von mega schlecht. Also es hatten die alten Teile besser gemacht. So, hier, ja, RB um. Also bei Revelations war das geiler gelöst. Einfach Taste drücken und dann warst du sofort geheilt. Wartet mal. Hinten geht's doch noch weiter. Nö, nee, geht's nicht. Okay. Aber hier sind noch. Haben wir schon mal wieder ein Einkraut. Bleib doch geschmeidig, Moira. Wenn du nach deinem Vater kommst, erschreckt dich gar nichts. So, wir schauen uns ein bisschen um hier. Ja, die weiß ich nicht, warum. Also die hat so ein bisschen was von äh, Hannigan aus den Teilen mit Lian. Aber bestimmt auch nur, weil ich die Brille so gesehen habe. Dann sieht das Gesicht so aus. So, pass auf. Die Tür geht gleich auf. Weiter geht's. Zumindest gibt es jetzt endlich mal eine Taste, wo wir äh, sprinten können. Hm. 
noch brauchen wir nichts befürchten, glaube ich. Die Türen gehen alle gleich auf. Wir kommen hier überall später rein. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ein bisschen Sachen. Schade, dass ich noch nicht wechseln kann. Sonst hätte ich schon mal ein bisschen Munition geholt. Aber das Spiel will mich so ein bisschen trollen, dass ich hier noch nichts groß äh, sammeln kann. Und ich will auch viel Dokumente sammeln. Viel Dokumente. Warum kam da jetzt eine Szene? Okay. So, da sind wir also. Eine Münze. Von wo kann ich die holen? Bestimmt von da oben. Okay. Sieht aus wie Wesker. The key must have shook loose when the body fell. It could be anywhere. It's too dark to see. Shine the light around. Charakter wechseln. So. Gucken erst mal, ob hier irgendwo Munition ist. Claire, I see the key. It's out of reach. Let me try shooting it down. So. Pass auf. So. Wow, wir haben ganze... Ah, verdammt, ich versuche den eigentlich... Das war Munition sparen. Dann sind wir ganz schnell weg. Problem ist, die Scheißer können auch springen. Kommst du? Obwohl, wartet mal, ich will. Ich will wissen, was da unten ist. In dem Raum. Ich glaube, da ist noch jemand. Gibt es hier eine Karte? Äh, noch nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ja, normal. Kommen da auch Gegner raus. Normalerweise. Ach, lasse ich die Münze einfach mal da, wo sie ist. So. Muss Munition sparen. Sitz mal auf. Ah. Okay. Das funktioniert schon mal. Haben wir Munition irgendwo? Okay. Äh, Moira, wo läufst denn du hin? Bist du bescheuert? Oh Gott, dann... So. 
Problem ist, man versucht uns jetzt ein bisschen die Munition zu nehmen. Gibt's echt keine Karte. irgendwo was. Ne. Obwohl das glaube ich kommt noch mit dem Tutorial mit dem. Erklären, wie was zu finden ist. Irgendwo ist da noch einer drin. Hier Junge. Friss mein Fuß, Motherfucker. Oh, ich darf ja gar nicht fluchen. Mal. Turmemblem, 1 von 8, okay. Okay. Oh. Ja, meine Schrotflinte. Ähm, okay. You need a gun too, Moira. No, I really, really don't. Sorry, I don't do firearms. Not after what happened. Shit, I'm sorry. I forgot. Uh, maybe we can find you something else. So, das wird uns jetzt erklärt. No, I'll just. Be on flashlight duty or something. It's fine. So, genau. Blinkende Gegenstände. I think there's something shiny there, but I can't make it out. Was ist das? What is this? Kafka Zeichen. Okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Könnt ihr mal sehen. Warte mal. Ach so, kann ich nicht wechseln. Pistolenmunition. Bam. So. Moira kann mit RT mit einem mit ihrem Brecheisen angreifen, indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie sie betäuben. Sie kann außerdem mit RT einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausführen. Wir können sie auch blenden, glaube ich. So, Freunde, aber das war's erstmal für heute. Wie das Ganze weitergeht und ob wir diese Tür überhaupt öffnen können, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Ciao.